Guys, morning. No les creo. <laughs> Hi, guys. Good morning. Gracias, Gerardo. Guys, no me dicen que estoy apagada. And I have been talking a lot. <laughs> okay. <laughs> oh, my goodness. I can't believe in qué momento se me apagó. <laughs> so when it goes off. All right. Gracias, chicos, por acompañarnos a la sesión número 18. Uh, no sé qué tanto sé. Um, ¿Qué tanto escucharon? ¿O he estado off todo el tiempo? Nada. <laughs> oh, my goodness. I can't believe you. What's going on? Wait. <laughs> okay. I can seriously believe you. Está hablando acá, guys. Alone. <laughs> okay. So, good morning. Okay. Uh, that has been crazy. So my 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 audio was active. No sé en qué momento se apagó. Pero me alegra enormemente verlos en la sesión número 18. Nos falta solamente like two more sessions para terminar, right? Um, today, como parte del tema de IT, um, troubleshooting, technical issues, etc., Vamos a practicar un poquito cómo eh, resolver algunos tipos de, de situaciones, right? Especialmente, um, imagine, you know, you work for Claro, for Tigo, etc. Y alguien les llama diciéndole, mire, no tengo internet, right? Y usted es mi technical support. O imagine, for example, you work for, I don't know, iPhone, um, Huawei, Samsung, etc. And I'm like, look, eh, ¿cómo cambio mi eh, fingerprint? How can I change my fingerprint? Entonces, vamos a practicar un poquito eso, ya más real, eh, real things, right? Y también si tenemos la oportunidad, you know, like, uh, who knows? Nadie sabe lo que les espera o no se espera en el futuro. Así que everything is welcome. Um, and I think that this is one of the most useful topics. Es uno de los temas más útiles, especialmente con tecnología, todo está cambiando. Um, en, tenemos issues en cada momento, como, look, mi cámara no me funciona, mi audio está apagado, <laughs> o mi audio no funciona. So, we are going to be eh, checking on that in a little bit. Um, antes de dar inicio, solamente me regalan confirmación verbal, porfa, voy a pasar a asistencia. So, regálenme un segundito aquí. Eh, Cristian, no sé si ya está acá, Cristian. Cristian, Cristian. Gerardo. Present. Gracias, Gerardo. Eh, Jennifer. Present. Gracias, Miss. Ulises. Present. Thank you so much. Jorge. Todavía no. Eh, José Roberto. Present. Gracias. Lo, Linda. Present. Hola, Jorge. Present. Good morning. Eh, thank you, Linda. Lo Urbes. Eh, Janet. Present. Hola, Miss. Siempre se me va lo Urbes, you know. <laughs> Luis me. Entonces, no, Mr. Chacón. Por ahí viene Mr. Chacón. Gracias, Mr. Chacón. Wendy. Gracias. Gracias. And William. Por ahí viene conectado a Mr. Cruz. So, I guess. Gracias. He's going to be there. Hola, morning, morning. Thank you so much for the confirmation. Solamente here. Thank 
puede ir a hacer con huevo y leche? solo un momentito and uh, ya les presento mi pantalla hold on Cristian ya vino. No, ahí todavía no. Ok, guys, so let me just uh, start presenting my screen right here para que podamos empezar, right? Ok, um, first, parte de la agenda del día de ahora es un poquito de technical issues or vocabulary to talk about technical issues. Vamos a utilizar could. Hemos estado utilizando would estos días para reportar un problema. Ahora iniciamos con could para hablar, para pedir algo, right? Para pedir que me revisen algo, por ejemplo, eh, o para hacer una solicitud muy formal, muy cortés. Then we have some eh, reported technical problems, que es un poquito de speaking. And the pretty much that would be it. Um, let's take a look at the following pictures. Revisamos las fotos que tenemos acá. And tell me what is the problem. ¿Qué está pasando? What is happening in each of the pictures? So, ¿qué está pasando en cada una? For example, here, like in the first picture, the man with the hammer. ¿Qué está pasando? What's going on? Anybody? Anybody? Okay, he's angry, yes. But why? ¿Por qué está molesto? Why is the person angry? Because the cable it, is doesn't work. Okay, probably the cable doesn't work, so he's kind of angry. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Why would the person be like this? So the cable doesn't work. ¿Qué más? The, the, the Wi-Fi. Don't have Wi-Fi. Ah, okay. There is oh, no in internet. Ajá. Uh -huh. There is no Wi-Fi, no internet connection. Okay. ¿Qué más se les ocurre? What else comes to your mind? So there is no Wi-Fi, no internet connection. Okay, okay. ¿Qué más, qué más, qué más? Why do you get angry at the computer? ¿Por qué se molesta? In my case, for example, I get angry. Um, no me molesto. Wait, I have to think. Oh, for example, when my computer empieza a reinstalar, a, a, um, a actualizarse. When my computer gets updated, y va a estar trabajando. So I'm like, oh no, that makes me angry. Okay, ¿qué más, guys? What about the second picture? ¿Qué pasa en la segunda? Creo que Gerardo ya no ha sido un poquito. So the cable doesn't work. And then that's good and very dangerous, right? Uh, what about I, the middle picture? High, mm -hmm. high temperature. High temperature, exactly. So your, health, your cell phone gets hot, se calienta, or the computer gets hot. Y, el, y el, el fan, como el ventilador que lleva interno a la computadora, is not working. Mm -hmm. High temperature, all right? ¿Les pasa esto? Does it happen to you? Does your cell phone get hot? 
¿Se les calienta el teléfono? Yes. What do you do? ¿Qué hacen? What do you do when your cell phone gets hot? Ya no lo uso. Ok. Yo, so you stop yo using. Yo lo pongo en el suelo. Ah, you put it on the floor. Ok. You put it on the floor. ¿Qué más hacen? What do you do? You put it on the floor. I mean, lo dejan de usar. Uh -huh. Any other recommendation? Ya vamos a revisar quiénes son como los más techies here. Okay, the other one is, well, no internet, no Wi-Fi. So it is not loading, right? No funciona or simply it's not working. Robert? <laughs> the, the internet cable is good. Mm -hmm. So the internet cable is cut, yes. Uh, or it's kind of broken, depending, right? Mm -hmm. But that is very often. Okay. And what about the, the last? Computer, uh, the computer don't have sound or audio. Ah, okay. So there is no sound, no audio. Okay. The audio doesn't work. Or simplemente se ha dañado. It, it has been broken. Um, ¿Qué más se les ocurre con la última picture? What else comes to your mind with the last picture? There is no audio, there is no sound. O la computadora hace un ruido raro. The computer makes a really strange noise también. Like sometimes, eh, no sé si usan computadora muy a menudo. I don't know if you use your computer every day, but in my case, for example, um, hay programas que son muy, muy pesados. There are some programs that are too, too heavy. And my computer is like, you know? <laughs> so it's como demasiado. It's thinking and working a lot. So that is the one. Okay. Thank you, guys. A very good job. Uh, so we are going to become familiar. Vamos a revisar algunos settings ahora. Y ustedes me van a ayudar cómo cambiarlos. But before doing that, Vamos a revisar con estos. First, ayúdenme practicándolos, por favor. Vamos a repetirlos. Number one, could I have the day off? Could I have the, the mm -hmm. day off? Okay. Something important con esta palabrita es que no pronunciamos la L. So, could, could. Could I have the day off? Could I have the day off? Could I have the day off? Mm -hmm. Could, could. 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 Con una de al final. Could I have the day off? Could I have the day off? Have the day off? Uh -huh. Okay, so, ¿quién pregunta esto? ¿Un boss o un employee? What do you think? ¿Un jefe o un empleado? Could I have, uh -huh. Could I have the day off? No, un employee, right? Uh -huh. That is an employee. What about the next one? That is, could I arrive late? Could I arrive late? Could I arrive? Uh -huh. arrive. Could arrive. I arrive late? Could I arrive late? Could I arrive late? ¿Quién está Could preguntando I esto? Could I arrive? Ok, guys, hagamos esto. Let's do the following. A veces eh, cuesta un poquito pronunciarlo, but let's eh, practice this. Could. 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 Y luego, I, could I, could I, could I, could I, could I arrive? Could I arrive late? Very good, very good. Could I have the day off? Could I arrive late? So, could I, could I, unimos el sonido, could I. Es más fácil se lo unen, se lo separan, les va a costar mucho. It's going to be harder. So, could I arrive late? Puedo venir tarde, puedo llegar tarde. So, again, ¿de quién es esto? ¿Quién lo está preguntando? Who is asking for this? An employer. Um, ¿A vos o an employee? An employee. The employee, employee right? Mm -hmm. El empleado. So, that is the employee. Next one. Could you meet me early tomorrow? Could you meet me early tomorrow? Could you meet me? Uh -huh. Could you meet me early tomorrow? So, ¿quién está, quién está pidiendo esto? Who is asking for this? Boss or employee? Boss. The boss, right? Mm -hmm. So that is your boss. Okay. 
Okay. What about the next one? Could you could you call the IT department? Could you call the IT department? Could Boss or employee? The IT department. You call the IT department. Boss or employee? Boss. Mm -hmm. Yeah, it sounds like the boss, right? Uh, what about, could I have a cup of coffee? The boss, the, the employee. The employee, el empleado. Could I have a cup of coffee? Well, I don't know. Guys, piden permiso como para ir a, um, a sentarse un ratito, ir por café. Do you ask for permission? Yeah. No, es como, ay, quiero café, me voy. <laughs> no. no. Okay, okay. Oh, well, entonces employee, right? <laughs> okay. So, could I have a cup of coffee? Or también el, el jefe, but en el caso que el jefe, le, el jefe, Le pida, you know, como anda a traerme. <laughs> okay. Uh, pero no sé si pasa in your cases. Okay, so could I have a cup of coffee? ¿Por qué utilizamos have? Any idea? Any idea? So si se fijan, could I have... Have es como, como tener, right? Could I get? ¿Puedo ir por una taza de café? ¿Puedo tomarme un café? Entonces, to, en vez de decir, eh, could, can I drink? ¿Puedo tomarme? ¿Can I take? Utilizo have eh, para decir que yo quiero obtener algo, right? So, el have eh, es muy útil cuando hablamos de comida o cuando hablamos de bebida también. Okay. Let's continue. Could you turn off the lights when you leave? So could you turn off? What is the meaning of turn off? Apagar. Apagar, exactly. Could you turn off the lights when you leave? Mm -hmm. The other one says, could you send the memo to all the managers? Could you, could you send the memo to all the managers? Boss or employee? So who says this? Boss. A boss, right? So most likely it is the boss. Okay. And the last one, could you please call the restaurant in order lunch for everybody? Could you please call the restaurant? What's this? ¿Quién lo pide? Who is asking for this? The boss. Probably the boss, right? So it's más común que sea the boss here. Okay. Perfect, perfect, guys. So this is the one. Um, okay. So this is these are like some requests, son algunas peticiones que hace por lo general a voz o an employee. Okay. Now let's get familiar. Ahora sí con una situación completa, right? In a conversation. First of all, make polite requests. Vamos a hacer peticiones que suenen cortés, right? Por ejemplo, si usted va a una oficina, usted pide algo. Por lo general lo hace por favor, pero también está la expresión could, que nos ayuda a sonar mucho más cortés cuando pedimos algo. Um, so, take a look at the question here. Do you ever make requests? Guys, hacen peticiones. Le piden muchas cosas a su jefe. Yes. Ok, sí, Robert. Yes. Okay, Gerardo, que lo dejé temprano. Why? Okay. Um, no, but like, do you make a lot of requests? Guys, molesta mucho. <laughs> Janet, ¿qué, ¿qué normalmente pide? What do you request? Casi no molesto a mi jefe, ¿verdad? Con... <laughs> Bray, okay. Bray, Bray pide cada rato. Bray, like, to go for coffee, <laughs> to go for a donut, okay. So, I mean, yeah, ¿cuáles son la, las cosas más comunes yeah, que ustedes no. piden? Robert, in your case, ¿qué le pide a su jefe? What do you ask for? Eh, no sé cómo se dice. Dígalo en español y, y luego eh, lo revisamos. Bueno, a veces este, que nos mueva algún producto, que nos ayude con algún proceso. Eh, a veces solicitamos transferencias que son rápidas y los mueve, pueden mover los supervisores. Entonces, uh -huh. como una transferencia que nos ayude a mover un producto o a veces lo molestamos con alguna aprobación de algo. Mm, o sea, okay. mucho, ajá, 
ajá, que nos apruebe algún descuento o algo. O sea, ah, ok, ok, guys, ayúdenme con, con estas, ayúdenme con las que Robert acaba de mencionar. Por ejemplo, ¿cómo le pido a alguien, mm, ayúdenme a probar? You know? ¿Pod ¿Podría probar este descuento? Right? So, ¿Cómo podría hacerlo utilizando could? Could me... you approve? Ajá. The discount. Exactly. There we go. So, could you, right? Podrías tú. Could you approve the discount? Uh -huh. Dijo, podrías mover el producto. ¿Pero en qué sentido, Robert? Eh, un cliente necesita un producto y lo tiene otra tienda. Entonces, de, de repente, el supervisor está en esa tienda. Mira, me podría mover el producto a mi tienda. Ah, ¿cómo? ¿Podría mandarlo? Exacto. O traerlo ah. ella, moverlo ella. Ajá. Ajá, ok. Um, so, podría ser bien literal. Puede mandarlo. Ajá. <ríe> ok. Solo que con el hood se oye un poco más, más polite. Es mucho más cortés, no es como en español. Mire, tráigamelo. <ríe> ok, so, ok, ¿cómo le pido a alguien que me traiga algo? ¿Podría ser enviar o podría ser traer? How do you say enviar? Send. 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 ¿Y traer? Estoy en mi casa, por ejemplo, y quiero que alguien me traiga algo a mi casa. So, ¿cómo, ¿Cómo digo traer? Send es que me lo envíen. Get, no. Get. No, um, no. Podríamos utilizar get. We can use get. Uh -huh. Pero hay otro. Uh, guys, ¿alguien se recuerda how, do you, how you say traer? So, could you send? Could you? Se los voy a spoilear. So, that is bring. Bring es cuando usted trae a un lugar específico. So, si yo le pido, I am in my house, por ejemplo, y quiero que mi hermano me traiga desayuno, could you, bring me, could you bring me breakfast, right? En este caso, podría ser, could you be, bring me X product, yeah? Could, could you bring me this specific thing? Or, me lo podrías enviar, could you send me this product, please? And we are good. So, send, enviar, and bring, traer. Um, let me see, let me see. Yeah, that is bring, all right. ¿Qué más? ¿Qué más, guys? ¿Qué tipo de requests piden ustedes? What do you ask for? These are Roberto's examples. What about the rest of you? ¿Qué les piden? Linda, ¿qué pide usted? What do you ask your boss? Ulises, está bien callado, Ulises, ahora. Ulises, what do you ask for? William George. Temprano. Ah, vaya, vaya. Pero pido a los jefes llegar temprano. Ah, pide llegar temprano. Sí. Pensé que iba a decir tarde. <risa> ok. So, could I... Pero llegar temprano es como empezar a trabajar temprano, ¿verdad? ¿Qué onda allí, Wendy? <risa> so, como eso... Oh, eso era con Wendy. Ok. <risa> so, revisemos esto. Could you... Es que yo le pido a usted algo. Could I... Es que es sobre mí, right? No es que alguien más lo va a hacer, sino que es sobre mí. Could I? Podría yo, right? So, could I start working early tomorrow? Puedo empezar o puedo entrar temprano. Could I start working early tomorrow? ¿Por qué no utilizo com? Porque el com es demasiado general. Could I come early? Solo es como puedo venir, pero no necesariamente trabajar. Entonces, remember, todos los verbos tienen un significado por eso. Could I start working? Puedo empezar a trabajar mañana temprano, right? Uh, what about the rest of you guys? ¿Qué piden? What do you ask for? Uh, Wendy. Wendy, usted está en una managing position, ¿verdad? Sí, casi que las solicitudes son las mismas prácticamente. A veces solicitamos que nos muevan producto. Eh, quiero ver qué más. Que nos pero, aprueben descuento. Pero eso por lo general es de usted hacia su jefe. Y de usted sí. hacia, el, hacia el resto de compañeros. Lo que decía eh, Ulises. Que lleguen temprano, que sean puntuales. Eh, que mantengan sus áreas ordenadas. Eso más que todo. Ok, so, ¿cómo puedo pedirle a alguien que llegue temprano, guys? Could I start working early? Es como algo para mí, si yo quiero entrar más temprano. 
Pero si usted lo could pide. Could you start working early tomorrow? Uh -huh. Could you start working early? Puedes empezar a trabajar más temprano. O ahora sí, could you come? Podrías venir más temprano. Could you come early? Uh -huh. Could you come early? ¿Qué más? ¿Qué más les piden sus jefes? Yo sé que están aquí, pero... <laughs> Que le llevemos okay. desayuno, nos piden. No. <risa> What? Les piden el café de la mañana. El desayuno, el almuerzo, la cena. <risa> Gerardo, creo que ya, you know. Sorry, Gerardo, cuando llegue al trabajo. <risa> ok. So, guys, ¿qué más? Bye. ¿Qué más se les ocurre? Welcome to your mind. Aquí no he escuchado today. Mr. Chacón, what about you, Mr. Chacón? Jennifer, tell us. No molestan, guys. So you are not like asking a lot of things to your bosses. No les piden que les cambien el día libre o piden un día especial. Eh, a veces sí piden fechas especiales, por ejemplo, digamos. Eh, mira, me podría dar tal día, tengo una cita con el médico, o ah. cumpleaños mi hija, cumpleaños mi hija, lo voy a celebrar, un ejemplo de cosas así. Exactly, ¿verdad? no, exactly, and that is real thing, so si piden, all right, or for example, ahora con lo de la vacuna, like, Ajá. puedo ir a, a tomarme o a ponerme la vacuna, right, so. Ahorita, ta uh -huh. ahorita también lo que han estado pidiendo es, por ejemplo, de parte de la empresa les han ayudado para que saquen su licencia de conducir, ¿va? Entonces, ¡Ah, ¡qué bueno! Mira, me podrías ayudar con dándome tal día, que tal día tengo el examen, necesito ir a hacer traje al BMT, va, está bien, y ahí se les ayuda. ¡Qué genial! So, the company uh, les está ayudando como con que con los procesos o económicamente les, les aprobaron un monto, un cierto monto y se los iban a después contando en cierto tiempo, ¿verdad? Para ah. que no sientan. Ajá. Ah, pero igual que genial, se incluye como clases y todo el proceso. Ajá. Uy. Sí, ahí ellos tienen que hacer el proceso, sí, exacto. Uh -huh. Oh, ok. Oh, solamente el proceso. Ajá, o sea, el trámite. proceso, o sea, el dinero no se lo han dado, no, se lo van a ir descontando, ¿verdad? Pero sí les, les ayudaron con eso. Ah, ok. No, pero, pero, a I mí, mean, qué bueno que tengan esta flexibilidad de decir, sí, no, no hay problema. Ok. No, uh, talking about that, ¿es fácil? You know, ¿Is it easy que le den permiso? ¿Is it easy to get permission? Eh, Depende. Casi, si, casi siempre. Por ejemplo, cuando hay trabajo bastante operativo y está uno bastante corto de personal, ahí sí uno, uno evalúa, ¿verdad? Uh -huh. uno pero, evalúa. pero, ¿qué tan, ca, ¿qué tan fácil o qué tan difícil? Casi siempre, casi siempre se les ayuda. Okay. Se les trata de ayudar a todos. Bueno, ajá. Uh -huh. Nice. Yes, because I have to be super honest, for example. Con Instaport no hay permisos. <laughs> um, y así de, no hay. <laughs> okay, so it's quite interesting. Es bastante interesante because you sound very flexible in the company and, and in, in contrast to Instaport. So, a menos que we are in a, in a tough situation, right? Así como de vida o muerte, uh, otherwise no, no hay permiso. So, it's interesting. Very, uh, every company is different. All right. Oh, okay, okay, okay. So, let's take a look at the following thingy that we have right here. Uh, talking about this. Ahora sí, vamos a hacer un par de requests. Ya vamos a regresar a los, a los requests que ustedes piden normalmente. But let's get started with this part. It says, Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. La voy a leer primero solo para que veamos algunas palabritas probably nuevas que no hemos visto antes, or the pronunciation, y luego ustedes me ayudan. So it's between Max and Joy. It says, hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips, Pips.com. We received the new printer, and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me see. Can you hold on a second, please? Um, it's an Altipage MX30. Okay, first, make sure the power cable is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, 
check that the installation CD is in the tray. And third, once the computer appears on the screen, click on complete install. And that's it. Okay, super short. So, guys, before getting started, practicamos un par de palabritas que pueden ser nuevos. La primera, vamos a practicar esta pregunta. How can I help you? How can I help you? Everybody, repitamos por favor. How can I help you? How can I help you? Okay, ahora unamos esos sonidos. Let's put together some sounds. Tenemos help. Y ahora este siguiente sonido no vamos a separarlo. Help you, help you, help you, help you. Help you. How can I help you? How can I help you? Okay, one more time, one more time. Okay, tenemos eh, dos sonidos que son que vamos a unir. How y luego can I, can I. Necesito que unan estos dos sonidos. Can I, can I. How can I help you? Very good. How can I help you? Okay, one more time. No me lo separen. Can I? How can I? How can I? How can I help you? Y luego, help you. Exactly. How can I help you? So, how can I help you? Okay, Linda, let me listen to you, please. How can I help you? Okay, very good. Good, good, good. Uh, Jenny, can I help you, please? I mean, uh, yes. Jennifer? I'm sorry, Jennifer. Wendy, can I uh, hear you say this one, please? How can I help you? How can I help you? Mm -hmm. Help you, help you. Help you. Uh -huh. Very good. How Robert? Yeah. How can I help you? Okay, una vez más. How can I help you? Okay, much better. Very good. Gerardo? How can I help you? Help, help. Help you. Uh -huh. Uh -huh, very good. How can I help you? All right. Normally, enfatizamos un poquito más esta palabra de help. How can I help you? Para que se entienda que le estoy ofreciendo mi ayuda, right? How can I help you? So, hello, this is Mac from Tech Support. How can I help you? Next one is tech. No es tech, but tech. Practiquemos, por favor, tech. Tech. This is tech. Next one, received. 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 Con V, received. 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 Yes. Next one, can you hold on? Can you hold on a second? Can you hold on? Hold on. Practiquemos primero estas dos. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Junto. Hold on. Can you hold on a second? Can you hold on a second? No me lo separen. Can you hold on a second? Can you hold on a second? What is this one? Puedes esperar. Oh, puedes esperar un momento. Can you hold on a second? Can you hold on a minute? So can you hold on? Hold on. Yes. One more time. Can you hold on a second? 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 There we go. So this is espera. Puedes esperar un momento. Can you hold on a second? And uh, ta, 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 ta. the other one is plugged in. Ayer veíamos esta palabra. Alguien se recuerda que es plugged in? Okay, first make sure the power card is plugged in. ¿Qué es plugged in? Conectado. Conectado, yeah, enchufado. Conectado. Exactly, when something is plugged in. All right. And the last person says, check that the installation CD is in the tray. Vimos esta palabra también el día de ayer. What was the meaning of tray? <laughs> una tray es una bandeja, exactly. So, the installation CD, estamos hablando del espacio del CD room, right? O que el CD de instalación esté dentro de la computadora, in the CD room. So that is the one. Okay, guys, um, I would like to listen to some of you. Tengo algún voluntario? Does anybody want to read? Si no escojo víctimas, I don't mind. <laughs> George, gracias, Wendy. Thank you so much. Ayúdenme con esto, por favor. So, George, you can be Max, and Wendy, you can be Joey. Le pueden cambiar acá donde dice, my name is Joe. So, pueden decir su nombre. It's okay.
Robert Robert. <laughs> Hello, Miss. Hello. Um, so, ayúdeme con Max, por favor. Help me with Max and Wendy, help me with Joy. Okay. Uh, hello, this is Wendy from Tix Super. How can I help you? Hi, my Hi, Max. My name is Wendy. I work for come where receive the new printer and need help citing you call you call you help me please call you help no, me please no problem wendy could you tell me the the modern model let me check can you hold on second, please? Who okay. Is... Okay, perdón. Continue, <laughs> continue, continue. Última page, creo que es. Max uh, 20. Okay, first make sure that the power cord is the plugger in. I read is called you to tell me what I need to next, please. Second check the day the installation CD is the day trade in the train on the menu menu appears on the screen. Click on the complete installation. Amazing guys, so thank you so much for that. Very good. So this is like a... <laughs> Yo sé, porque algunas palabritas están como complicadas, right? Pero lo hicieron super bien. Solamente revisemos, again, eh, esta parte. Remember, una de las características más importantes es que cuando hacemos preguntas, no decimos palabra por palabra sino que vamos uniendo algunos sonidos para que suene más natural. Por ejemplo, en Spanish, en vez de decir los ojos, decimos los ojos. <laughs> Lo mismo pasa en inglés. So, could you help me, please? Could you tell me the model? Can you hold on a second? Esa es de las expresiones más utilizadas en cualquier escenario. Ay, me permite un momento. Can you hold on a, mo a moment? Can you hold on a second? So, cualquier escenario podemos utilizar can you hold on en vez de la palabra wait. Um, etc. Ya vamos a practicarla con información diferente. But in the meantime, let's change the scenario. Vamos a cambiar un poquito los escenarios. So, um, let me just check here. No, wait, 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 wait. I can start this something else. Let me show you something. This is the one. Okay, guys, el día de ayer vimos algunas de esas expresiones. Please, sin ver sus notas, sin ver el cuaderno, intentemos recordarlas. Let's try to remember them. For example, um, vimos la palabra setting, vimos la palabra appear. El día lunes vimos la palabra keyboard. Acabamos de ver la palabra install. So I guess it's un poco más fáciles, right? Now, let's take a look at this one. Um, the service was terrible. I would like to about it with the manager. No sé si les ha pasado alguna vez que les piden hablar con el jefe, hablar con el manager. O ustedes lo piden, ¿verdad? En algún lugar. So the service was terrible. I would like to. ¿Qué palabra podemos utilizar here? Keyboard. Keyboard. Ok. Um, antes de revisarlas, recordemos el significado de cada una de ellas. Keyboard, for example, what is the meaning of keyboard? ¿Qué significa keyboard? Teclado. El teclado. Uh -huh. Or, yeah, el teclado de la computadora. También he visto que se le llama al, al piano. What about install? What is install? Instalar. Instalar algo, right? Appears. <laughs> what is appears?
la vimos el día de ayer. ¿Alguien se recuerda? Appears. Como, como parecer. Parecer, exactly. Como... Parece que, ¿ya? Yeah. So, oh, parece que mi computadora va a estallar. It appears, you know, this is going to explode. So, appears, parece. Settings. Settings es bien eh, técnico. What is settings? Configuración. La configuración. Las opciones, you know, donde usted modifica las opciones de su computadora o su uh, cell phone. En complain, que es la primera, me gusta mucho esta palabra. I like this word. Complain. What is complain? Uh -huh. Completa. Mm, not really. A ah, veces complete. Se parece. Ah, uh -huh. sí, sí. Complete. Okay. Eso es complain. Es una palabra bastante fuerte. Complain. Es reclamar. Reclamar. Exactly. Complain es reclamar o quejarse. So, cuando usted viene y dice, look. No me gustó esto. Me voy a quejar en Facebook. <laughs> ok. O en the social network. O voy a llamar porque no, no me gustó la comida, por ejemplo. Eh, o compré el teléfono, pero resulta que el teléfono eh, no sirve, no enciende. So voy a, um, voy a ir a reclamar. I'm going to complain. So complain is this. Right? Guys, ustedes se quejan. Do you normally complain? Reclaman con algún proveedor. Do you complain in your houses? Se quejan de algo en sus casas. Do you complain about anything? Yes. ¿Sobre qué se quejan? What do you complain about? ¿O con qué servicio? Um, a veces de la compañía de cable o internet, a veces. No sé, uh -huh. depende. I agree. Normally, I complain... Um, With Tigo, you know, so because, for example, yesterday, my service of internet was horrible. So, era como bien intermitente. En, en, no podía trabajar. So, I complain about the service. What about the rest of you guys? ¿Alguna vez se han quejado? Have you ever complained about anything? Siento que les da pena hablar de, de, de las cosas que se quejan. You know? <ríe> no sé si porque aquí hay, hay este, el jefe, la jefa. You know? <ríe> creo, que, creo que es eso. You know? Sin miedo, sin miedo. Okay. Yeah, that's what I think. <ríe> Because, I mean, sometimes, let's be honest, nos quejamos de los jefes. We complain about our bosses. And guys, I think Robert, Wendy, a ustedes también les pasa, you know, so sometimes you complain sí, Wendy, about something. Wendy mucho molesto. Oh, okay. So Wendy, <laughs> Ay, sí. Wendy is too demanding. <laughs> no, I mean, pero no necesariamente puede ser algo personal. I mean, it's not okay. something personal. It's just, eh, a veces no, no, no encontramos como las palabras como hablar con nuestros... Eh, con las personas alrededor nuestra, right? Por ejemplo, lo que hablaban anteriormente de, de los pedidos que hacen cuando quieren mover un, un artículo de tienda a tienda. En ocasiones uno como vendedor le dice al cliente, mire, su, su artículo, su calzado lo vamos a tener tal fecha. Y el cliente se va, ¿verdad? Lo paga y se va. Entonces, en ocasiones no nos llevan el artículo en esa fecha y nos toca tener que decirle al cliente, fíjese que no me lo han traído. Mm. Entonces, allí nosotros les exigimos como, hey, qué onda. Lo pedí, no ¿verdad? Fecha, ajá, y mm. no me lo han movido. Entonces, en ocasiones no es problema de gerencia, sino de los que mueven el artículo de tienda a tienda. Mm -hmm. Pero hay ocasiones que se les va la onda y no lo mueven. Y, y uno está como... Diciéndole al cliente, fíjese que no me lo han traído, entonces hay veces que los clientes se molestan. Claro, <risa> especialmente fecha, porque espero, ajá. Ajá. Uh. Y incluso hay veces que los clientes llegan directamente a la tienda, como mire, de tal fecha me dijeron que lo iban a traer y no lo han traído. Entonces, esa, esa es una de las cosas por las cuales sí nosotros quizás exigimos, como, hey, el producto que pasó no me lo han traído y el cliente aquí está. Entonces, en esa situación, es ustedes sí complain. Más, ajá, es de los más como más específicos. Y más comunes. Es. ¿Is it common? Ajá. 
es bastante común? ¿Es it common? En muchas ocasiones, sí. Oh, cuando, okay. cuando, cuando es pedido de una tienda eh, que está como un poquito más retirada, mm. ahí como cuesta un poquito más. Ok. Um, but who do you complain to? ¿Con quién se queja? Who do you complain? Con, con, con Directamente. Gerencia. Ellos le decimos y ellos se lo comunican a, a, a los... A la otra tienda. Tienen, a los supervisores. No, a los supervisores. Mm. Ah, ok, ok. Well, the good thing is that lo hace a través de gerencia. So I guess that's, that's nicer porque no es muy personal. Uh, I mean, mm. when I say personal, me refiero al hecho que a veces... Um, Tomamos, por ejemplo, una queja de forma personal, como que la agarro conmigo. That, that means personal in English. Eh, cuando decimos, no lo tome personal, um, so that is like, no se lo tome para usted, right? So that is exactly no, the same personal. thing. Uh -huh, don't take it personal. So again, es como, como que me está atacando. So. Uh -huh. so when we complain, eso pasa, that we take it personal. Ahí sería, nosotros, ahí sería nosotros, tal vez, mis cuando reclamamos que a veces, digamos, este... Nosotros utilizamos ciertos programas para facturar y todo, y a veces nos, nos da problemas. Entonces venimos nosotros y, y como reclamamos a la, a la gente de informática, un ejemplo. Uh -huh. Miren, no me funciona. O, o de repente, eh, cuando se va la energía, se nos apaga el equipo. Mira, y no nos ha cambiado. Entonces pudiera utilizar eso también. A I mí, mean, la palabra complain. Ajá. Sí, es que de hecho complain es cualquier tipo de reclamo. So, usted una queja tan sencilla que tenga, por ejemplo, um, nosotros somos, de hecho, nuestra cultura indica bastante queja. <ríe> somos bien quejistos, you know. So, claro, puede ser algo grande, like what eh, Gerardo was saying, que implica ya como más logística and everything, o simplemente puede ser el clima, puede ser um, el tráfico, you know. So, I'm complaining because the traffic is terrible. I'm complaining because alguien dejó basura fuera de mi casa. So complain, right? Es como cualquier tipo de queja, cualquier tipo de reclamo, pero puede ser solamente una expresión. So yes, of course, that is complaining. So como quejarse de algo o con alguien. Mm -hmm. So yes, that applies, uh, Robert. So um, guys, let's take a look at this one. Number, ahora ya con un poquito más de clarity with the ideas, let's try to complete the exercise. It says, the service was terrible. I would like to about it with the manager. So, ¿qué podemos utilizar acá? What is the word that you think is, be is better for this sentence? Complain. Complain, ¿verdad? The service was terrible. Si no me gustó la comida, yo voy y le voy a decir, look, qué fea su la comida, right? So, I would like to complain. Me gustaría quejarme, pero esto, si se fija, ya es mucho más, eh, que más fuerte. Because I would like to complain about it with the manager. Ya está pidiendo, eh, you know, un, una gerencia. Ok, next aunque one. Ahora, aunque ahora todo es como, mira, yo quiero hablar con su gerencia. <ríe> con, su, con su jefe. Ok, les piden jefe. Wait, but Gerardo, ustedes están en ventas. Sí. O tiene contacto, o so, usted tiene contacto directo con los customers. Sí, mucho. Pero ¿por qué le piden jefe? Por ejemplo, hubo una ocasión aquí en, en la tienda donde yo estoy que solo porque le dije a la, a la señora de que su niña no podía entrar comiendo, me dijo que a mí nunca me han dicho que, 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 que mi hija no puede entrar comiendo y vos, y me comenzó a decir cosas. Y, uh -huh. y yo como eres solo le estoy pidiendo que no pueda entrar comiendo y me dijo dónde está tu jefe voy a hablar con él y, y al final fue donde mi jefe y mi jefe le dijo lo mismo que yo entonces fue como <ríe> ah okay por cosas por cosas tan tan sencillas verdad cosas que no no requieren ajá okay okay sí suena como un poco Ajá, yo creo que lo mismo de COVID nos ha dejado demasiado sencillos. <laughs> ok, eso podría ser eso también. Ok, guys, what about the rest of you? So, les piden jefe, Ulises, William, do they ask for your bosses recently? Mr. Chacón, George, tell us your experiences. Girls, Linda, Jenny. 
¿Les piden manager también? ¿Do they ask for manager? Sí, sí, sí. En algunos casos nomás por el, por el buen servicio, pues. Ah, ok. Como, look, you were super nice. I want to talk to your manager. Y decirle Exacto. que fue un super servicio. Wow, congrats. Ok, ok. Do you get a, do you get a reward? Más el de William, va. Jorge. Uh, I don't know if that was sarcasm. <laughs> no sé si fue sarcasmo or something like that. <laughs> that sounded like. <laughs> okay. So, but, but, okay, let's continue. <laughs> Guys, let's go with the other one that is settings. Um, ayer vimos settings. Ayúdenme con settings, porfa. ¿Dónde podríamos utilizar settings? Where can we use settings? Ahora es miércoles, right? <laughs> so then he reacts to me. Okay, uh, let's take a look at this one. I would like a new, <clears throat> I would like a new one that it has lights on it. So, ¿qué puedo utilizar acá? I would like a new, un nuevo que? Setting, appear, keyboard, install. ¿Cuál de esos? Which of them? Keyboard. Keyboard, exactly. Han visto los teclados de gamers con, luc con lucecitas and everything. So, I would like a new yes. keyboard, the one that has lights on it. Okay. Next one. Change the to activate some options. El que vamos a cambiar. Change the. The settings. Change the settings. All right. Que cambie las opciones. Change the settings. The other one. Uh, it. The camera is deactivated. So it. Is done. Is done. It installed. It's done. It's done. Pero I wanna I say, uh -huh, it appears, parece ah, it que, appears. it appears, the camera is deactivated. Parece que va a llover, it appears, or it looks like, el rain. Y la última, I need to, a new Windows package. I need to. Install. Ahora sí, I need to install a new Windows package. Exactly. So necesito instalarlo, right? I need to install. Mm -hmm. That is the one. Okay, guys. Hablemos un poquito de las eh, de las situations, de las opciones que podemos modificar in your computer or in your cell phone. Y ahora vamos a intentar decirle al compañero cómo hacer cambios, right? So, in your cell phones, guys, ¿qué es lo más común que hacen? ¿Qué son algunas de las opciones que modifican? Por ejemplo, algunos teléfonos. Tienen, tienen contraseña, that would be password. Otros tienen patterns. Ahora los teléfonos ya traen patrones, right? So es como con el dedito, dibujan la figura. Eso se llama pattern, right? Or también ahora los teléfonos tienen fingerprint. Tienen reconocimiento de huella digital. So fingerprint. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otro teléfono que tenga otra opción diferente? Re reconocimiento facial. Uh, ok, facial recognition. Ok, facial recognition. ¿Qué más? Facial recognition. Voice. ¿Algún teléfono ya se desactiva con la voz? Yo he visto que solo para buscar como una información, pero desactivar no he visto. Ni activar, um, pero... No, neither have I. Pero no sé, guys, ¿sus teléfonos tienen como reconocimiento de voz? No. Oh, no. Vi uno, los iPhone, por ejemplo, tienen un, un sistema de, de su face, no sé qué se llama, pero es sí es como reconocimiento facial, pero es como, no sé si... No sé cómo explicarlo, pero era bien diferente al, al reconocimiento facial normal. Entonces, uh -huh. Ya vamos a buscar. Creo que vi un anuncio, pero no sé si existe. So, ok, bueno, well, mientras investigamos un poquito, creo que lo más común ahorita sería facial recognition. Que los eh, teléfonos Android ya la mayoría lo trae, right? So, los, los nuevos más que todo, the new ones. Um, so, ok. ¿Qué más hacen en el teléfono? So, you change password or pattern. 
or fingerprint or facial recognition. ¿Qué más? ¿Qué más hacen que es bien común in your cell phone? Watch maps. What? Watch maps. Sí, pero aparte de watch memes. <laughs> aparte de, de, de watch memes, como de las opciones, right? De las opciones que el teléfono trae que ustedes le modifican. Para hacerlo más... Uh -huh. configurar, la, configurar la cámara a veces para tomar una buena foto. Oh. Eso a veces lo hacemos para tomar una foto. Configurar, por okay. ejemplo, trae varios, varios modos. Para hacerlo manual. Ah, ID, que trae... Ok, sí, pero... Um... Creo que es lo mismo, viene haciendo lo mismo. No, pero si sí es como tipo manual, como una cámara fotográfica. Uh -huh. That's manual. All right. ¿Qué más configura? What else do you change or modify? Yo configuro el sonido del, del, del reproductor. Well, pero like... con los botoncitos, I guess. Sí, ahí como con la, en la aplicación usted puede configurar. Okay. So, vamos a agregar algo que tiene que ver con sonido. That is the alarm clock. So, how to set up an alarm clock. Cómo cambian, por ejemplo, cómo le ponen una canción a su alarma, right? Cómo modifican los días, how you modify the, the, the day of your alarm clock, etc. Guys, ¿tienen canciones en la alarma? Do you have like a song in your alarm clock? Sí. No. No. Okay. Uh, to be honest with you, no me despierto si no pongo una canción. El problema es que después odio las canciones. <laughs> So, because they wake me up. So, no sé ni qué canción tengo ahorita. Okay. So, how to set up an alarm clock. How to change the password, right? Uh, what else? Um, agregamos un poquito de Facebook, too. Hablando de issues that we can get. <clears throat> hola, hola. So, how to change. En Facebook, ¿qué modifican? La privacidad. How to change the privacy of your account. Ok. Para esto, necesitan entrar a su teléfono. You need to get into your phone, revisar a dónde está, you know, and try to explain that over to us. Or here, for example, in Facebook, necesitan entrar. You need to go to your Facebook, look for privacy y ver cuáles son los pasos, right? Para poder, para que nos puedan hablar de esto. So you can tell us a little bit about this. So, ¿qué vamos a hacer, guys? Really easy. Vamos a ir en grupos. We are going to move to different groups. Y necesito que, you know, revisen because todos, todos los teléfonos son diferentes. Some of you may have iPhone, Huawei. Um, creo que ahora Motorola también ya está como pegando bastante. So Motorola o an Android o an iOS, etc. So, revisen cuáles son los pasos. For example, have to change, que es como lo más común. Oh, yo modifico mucho las notificaciones. I modify the notifications in my phone because eh, si no está como, I get a lot of, estoy en muchos grupos. For example, in, in Facebook, and I don't have notifications from Facebook. In WhatsApp, I don't have notifications from WhatsApp. A menos que sea un grupo súper importante, las activo. Otherwise, I mute them. So, ¿cómo se mutean? ¿Cómo se cambian para que no les aparezcan here como en la barra, right? And things like those. So, revísenlo rapidito. And, of course, díganos los pasos. de las the steps, cómo hacerlo. How to do that. Um, the first one es con cualquiera de estos. Password, powder, fingerprint. Vayan a su teléfono y revisen cómo hacerlo. How to set up an alarm clock. So, go to your cell phone. And, um, y, y busquen cómo ponerle una canción a su alarma. How to get a song in your alarm clock. And how to change the privacy of Facebook. Entren a Facebook, revisen dónde está, where it is, a dónde se tienen que ir, luego el qué, you know, and para que nos cuenten los pasos. So you can tell us the steps. Vamos a intentar hacerlo en grupo, you know, para que vayan compartiendo. So you can share that. And of course, intentemos hacerlo en inglés, right? Try to do it in English. Luego venimos y lo contamos en inglés. Guys, vámonos. Let's go there. Go, go, go. Tenemos cinco minutos. You got five minutes.
vamos al grupo William, go to the groups, eh, Linda, Wendy no sé si lleva de camino. Entonces sería eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál elegimos? Vean cuál elegimos Sí, el de El de poner la alarma Y ponerle una canción Creo que es el más, el más fácil bueno, de hecho son los tres los que vamos a hacer, guys. En hambre, It's not only one. You know, pero, pero lo que pueden hacer es vida, ¿no? So you can divide it. Dos hablan de, you know, for example, cómo cambiar la, la, eh, la seguridad de su teléfono. The other one, eh, how to change from the alarm. Y el otro va a irse a Facebook. So, solo se lo dividen. And you share that. Okay. ¿Cuál es uno? Es uno el de alarma, el otro es el de... ¿Cuál? De... Yo el de alarma, entonces voy a ver cómo hacer. Pero, ¿cuáles son? Pues? La de configuración de Facebook también, ¿verdad? Mí? Yes, there, there, there are three. Number one is cómo cambiar la contraseña, el patrón, uh, or la, la fingerprint, la huella de seguridad. The second one is how to change or how to set up your alarm clock, incluyéndole una canción, like to add a song. And the last mm -hmm. one is cómo cambiar la privacidad de Facebook. For example, quién me sigue, quién sigo, quién ve mis publicaciones, eh, limitar quién me puede buscar. Things like those. So how to change the privacy. Con el de la contraseña, entonces. Ay. ¿Cómo, ¿Cómo comenzaríamos a explicarlo? De eso tengo una pregunta. Como lo que le estoy pidiendo son pasos, en este caso lo que queremos es los pasos para hacerlo, solamente comience con first. ¿Cuál step es el primer one. paso? Por step one. Exactly. No, exactly. So first, haga esto. Second, you do this. Later, then. Okay. Or step one, this one. Mm -hmm. Okay. Thank you. 
Uh, ajustes is adjustment or adjustment. <laughs> settings. Um, settings. Settings. Y como metas. <laughs> No, no, no lo traduzca, intenta hacerlo como más, más sencillo. Go. <ríe> Go to settings. <ríe> Go to settings. No. Go to Guys, en this part, no se complica en la vida buscando palabras rebuscadas, you know, podemos hacerlo todo con go, check, look for, change, palabras sencillas, you know, you can talk about it. So, tenemos un par de minutitos, guys. Uh, get ready. Cuando ya lo tengan listo, compártanselo, por favor. Tell each other. Pantalla de bloqueo. Look screen, creo que se dice pantalla de bloqueo. Look screen. Screen. Look screen, creo que dijo pantalla de bloqueo. Vaya, de ahí pide el tipo de bloqueo de pantalla. Eh, dice que es pin, iris, huella, huella digital, dice. Hoy póngale pin. Pin. Vale, si uno le da ahí, le aparece confirmación de pin. Ajá, le pido un pin y, y luego el, como la confirmación de que es ese. Uh -huh. Entonces póngale next. Next sería, va. Uh -huh. yeah. thing, y después next confirm uh -huh. tipo de bloqueo de pantalla Todo. Sí. Vaya, primero sería configuración, de ahí segundo sería lock screen, que sería tipo de pantalla, ¿va? Mm. No, pantalla sería. Pantalla. Vamos a ver. Va, y de ahí sería tipo de bloqueo de pantalla. Ya solo introducimos el pin actual. 